বিকাশ হাজদা অডিটর 2018 বেচ উপজেলা হিসাবে কোন পুরস্কার আয়োজন দিন আজকে আমার পক্ষ থেকে জানাই সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা আজকের আলোচনা বিষয় হচ্ছে যোগদান কাল অর্থাৎ জয়েনিং টাইম শুরুতে আমরা সংজ্ঞা দেখব যোগদান কাল কি বা জয়েনিং টাইম কি একজন সরকারি কর্মচারী নতুন পদে অথবা বদলিকৃত কর্মস্থলে যোগদানের জন্য বিধি মোতাবেক যে সময় পান সেই সময়টাকে বলা হচ্ছে যোগদান কাল তাহলে যোগদান কাল হ্রাস বা বৃদ্ধি একজন বদলিকৃত কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ যথাযত কর্তৃপক্ষ তিনি বিশেষ ক্ষমতায় তিনি সেই যোগদান কাল কমাতে বা বৃদ্ধি করতে পারেন সেটা বাংলা সার্ভিস রুল পার্ট একের বিধি আসিতে বলা আছে সবগুলো বাংলা সার্ভিস রুল পার্ট একের বিধিতে যে সংখ্যাগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি সেগুলো হচ্ছে বাংলা সার্ভিস রুল পার্ট একের বিধি অনুযায়ী আজকে আমরা আলোচনা করব দ্বিতীয়ত যোগদানকালের প্রাপ্যতা একজন সরকারি কর্মচারী তার অন্য কর্মস্থলে বদলি হলেই তিনি যোগদানকাল প্রাপ্য হবেন সেটা এখানে বলা আছে যে তিনি বদলি প্রস্তুতির জন্য ছয় দিন প্রাপ্য হবেন তিনি যদি রেলপথে যাতায়াত করেন তাহলে চারশো কিলোমিটার পর্যন্ত তিনি একদিন পাবেন অর্থাৎ আটশো কিলোমিটার তার রাস্তা যদি হয় তাহলে দুই দিন পাবেন এখানে আর সামুদ্রিক স্টিমারের জন্য তিনশো বিশ কিলোমিটার পর্যন্ত একদিন পাবেন নদী স্টিমারে একশো আঠাশ কিলোমিটার পর্যন্ত একদিন মোটর গাড়ির ক্ষেত্রে একশো আঠাশ কিলোমিটার জন্য একদিন অন্যান্যভাবে যদি এই যানবাহন ব্যতীত অন্যান্য যানবাহন তিন ব্যবহার করলে চব্বিশ কিলোমিটার পর্যন্ত একদিন এবং অংশ বিশেষের ক্ষেত্রে একদিন তিনি প্রাপ্য হবেন তাহলে একজন সরকারি কর্মচারী তার এটা প্রাপ্যতা এই যোগদানকারের ক্ষেত্রে তারপরে আসবো এটা আছে বাংলা সার্ভিস পার্ট একের একাশি বিধিতে বাসস্থান স্থানান্তর যদি করতে না হয় অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে বাসস্থান স্থানান্তর যদি না করতে অর্থাৎ একই স্টেশনে একই অন্য অফিসে যদি তার তার যদি বদলি হয় সেক্ষেত্রে অর্থাৎ বাসস্থান যদি স্থানান্তর না করতে হয় তাহলে একদিন তিনি যোগদানকাল হিসেবে প্রাপ্য হবেন এবং যোগদানকাল আরম্ভ তখনই হবে যখন তার দায়িত্ব হস্তান্তর করবেন তার দায়িত্ব হস্তান্তর পরের দিন থেকে তার যোগদানকাল গণনা আরম্ভ হবে এটা বেদি চুরাশিতে বলা আছে ব্যবহৃত পথ সাধারণত যে পথ আমরা ব্যবহার করি সেই পথ কি আমরা যোগদান যোগদানকাল হিসেবে আমরা সেই দূরত্ব আমরা হিসেবে সেই যোগদানকাল গণনা শুরু হবে কোনো বিশেষ আদেশ ব্যতীত হস্তান্তরের পর দিন অর্থাৎ দায়িত্ব কোনো কর্মচারী দায়িত্ব হস্তান্তরের পরের দিন থেকেই তার যোগদান কাল গণনা শুরু হবে সেটা চুরাশিতেও বলা হলো অবকাশ কাল শেষে যোগদান অবকাশকালীন সময় যদি কোনো সরকারি কর্মচারীর বদলি হয় সেক্ষেত্রে সেই অবকাশ কাল শেষে অর্থাৎ অবকাশ কাল যদি এক মাস হয় এক মাস পরে তিনি সেখানে যোগদান করতে পারেন অর্থাৎ সেই ক্ষেত্রে তার প্রাপ্যতার যোগদানের প্রাপ্যতার বেশি সময় তিনি যোগদানকার হিসেবে পেতে পারেন বিলম্বিত যোগদানে তার কোনো বেতন তিনি প্রাপ্য হবে না অর্থাৎ তিনি যদি বিশ দিন যোগদান যোগদানকাল হিসেবে যদি তিনি বিশ দিন প্রাপ্য হন হিসাব করে যদি বিশ দিন হয় তিনি তিরিশ দিনে যদি তিনি যোগদান করেন তাহলে এই যে দশ দিন এই দশ দিনের জন্য কোনো বেতন প্রাপ্য হবেন না অর্থাৎ বিলম্বিত যোগদানে তার বেতন তিনি প্রাপ্য হবেন না সেই দশ দিনের জন্য কোনো বেতন প্রাপ্য হবেন না উপরন্ত তিনি সেটা ইচ্ছাকৃতভাবে তিনি যদি বিলম্বিত করেন ইচ্ছাকৃতভাবে যদি দশ দিন তিনি তিনি দেরি করে যোগদান করেন তাহলে সেটা একটি অসাধারণ হিসেবে তাকে সেই দোষে দোষী করে তার তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা কর্তৃপক্ষ নিতে পারে চুরানব্বই বিধি মোতাবেক দায়িত্ব হস্তান্তরের স্থানান্তরে দূর দূরত্ব গণনা শুরু হয় অর্থাৎ কোনো একজন কর্মচারী যেখানে তিনি কর্মরত এবং তাকে যদি ঢাকায় তাকে দায়িত্ব হস্তান্তর করতে বলা হয় তাহলে সেই ঢাকা থেকে তার দূরত্ব গণনা হবে যোগদানকাল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বিমানে ভ্রমণ জনস্বার্থে কোনো তার প্রাপ্যতা সাপেক্ষে তিনি যদি বিমানে ভ্রমণ করেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে তিনি বদলি প্রস্তুতির ক্ষেত্রে ছয় দিন প্রাপ্য হবেন এবং সেখান থেকে প্রকৃত যে মানে ভ্রমণের ক্ষেত্রে যেটা সময় লাগবে সেই প্রকৃত সময় এবং তার বদল প্রস্তুতির জন্য ছয় দিন সেই সময়ে সেটা যোগদান হিসেবে গণনা হবে 
ফরেন সার্ভিসে কে যদি চাকরি করেন তাহলে সরকারি কোন কর্মচারী তিনি ফরেন সার্ভিসে যদি চাকরি করতে যান তাহলে সেই ক্ষেত্রে যোগদান কাল এবং অর্থাৎ ফরেন সার্ভিস হতে সরকারি চাকরিতে তিনি যদি যোগদান করতে যে সময় লাগবে অর্থাৎ যোগদান কাল যতটুকু তিনি প্রাপ্য সেই যোগদানকালীন সময়ে তার বেতন সেই ফরেন সার্ভিসে নিয়ে করতা তিনি প্রদান করবে তারপরে আমরা আসবো যে সর্বোচ্চ যোগদান কাল হ্যাঁ একজন সরকারি কর্মচারী সর্বোচ্চ তিনি তিরিশ দিন সর্বোচ্চ যোগদান কাল প্রাপ্য হবেন সরকারি ছুটির দিন অন্তর্ভুক্ত সরকারি ছুটির দিন সেটা যোগদানকাল হিসেবে গণনা হবে সরকারি ছুটির দিন যোগদানকালের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং সাপ্তাহিক ছুটি শুক্রবার বা শনিবার সেটা অন্তর্ভুক্ত হবে না অর্থাৎ কোনো একজন কর্মচারী তার যোগদানকাল যদি আট দিন হয় এই আট দিন তো তিনি প্রাপ্য হবে নি প্লাস যদি দুই দিন তিনি সাপ্তাহিক ছুটি পান তাহলে অর্থাৎ এখানে দশ দিন তিনি প্রাপ্য হবেন তো সাপ্তাহিক ছুটি অন্তর্ভুক্ত হবে না এক্সট্রা হিসেবে তিনি পাবেন কিন্তু সরকারি ছুটি যদি এই আট দিনের মধ্যে থাকে আট দিনের মধ্যে যদি থাকে তাহলে এই সেই আট দিনই সেটাকে যোগদানকাল হিসেবে ধরতে হবে অর্থাৎ এক্সট্রা হিসেবে সরকারি ছুটি কোনো এখানে ইয়ে হবে না যোগদানকালের বেতন যেটি কম অর্থাৎ কোনো একজন কর্মচারী তিনি আজকে এখানে তার বদলি হলো দশ হাজার টাকায় এখানে তার মূল বেতন ছিল তার বিভিন্ন কারণে তার টাইম স্কেল বা সিলেকশন গ্রেড পেলেন বা এমনও হইতে পারে যে তার পদোন্নতি যদি হয়ে থাকে সেখানে পদোন্নতিকৃত পদে তিনি যোগদান করবেন তার বদলি হলো সেই কারণে তাহলে এই দশ হাজার এবং পনেরো হাজারের মধ্যে যেটি কম যেটি কম সেই বেতনটাই ধরতে হবে তার যোগদানকালীন হিসেবে তার বেতন সেটা আমরা ধরতে ধরব তাহলে অসাধারণ বা বিনা বেতনে ছুটি সর্বোচ্চ চোদ্দ দিনের চোদ্দ দিনের বেশি যদি সেই ক্ষেত্রে হয় কোনো একজন কর্মচারী তিনি অসাধারণ বা বিনা বেতনে ছুটিতে ছিলেন সর্বোচ্চ চোদ্দ দিনের বেশির ক্ষেত্রে এবং সেখান থেকে আসার পরে তার যদি বদলি হয় সেই ক্ষেত্রে তিনি যোগদানকালীন কোনো বেতন প্রাপ্য হবেন না সেও আবেদনে অর্থাৎ নিজে সেই কর্মচারী তিনি আবেদন যদি করেন বদলির ক্ষেত্রে এবং তার যদি বদলি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে তিনি যোগদানকাল প্রাপ্য হবেন আজকে আমরা যোগদানকাল বিষয়ে দেখলাম আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি